அன்பார்ந்த மனோ செல்லுங்களே போன வீடியோவில் வந்து சார்ஜ் டு மாஸ்டர் ரேஷியோ அதை வச்சு நம்ம பார்த்தோம் எந்த அளவுக்கு சார்ஜ் இருந்தால் எந்த அளவுக்கு மாஸ் இருந்தால் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுறக்க ஒரு ரேஷியோ மெஷர் பண்ணோம் ஜே ஜே தாம்சன் வந்து கேத்தோட்ரே டிவி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக கண்டுபிடிச்சார் மெல்லிக்கன்ஸ் ஆயில் ட்ராப் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஆன் த எலக்ட்ரான் அந்த ஒரு எலக்ட்ரானுக்குள்ளே எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இன்னும் ப்ரெசைஸாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வேண்டி ஆயில் ட்ராப் மெத்தட் மூலமாக மெல்லிக்கன் வந்து ட்ரை பண்ணார் ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட அப்பேரட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அவர் யூஸ் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட அப்பேரட்டஸ் ஓகேயா இந்த அப்பேரட்டஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதாவது ஸோ ஆயிலை ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆட்டோமைசர் இருக்குது ஓகே ஆட்டோமைசர்னு ஒன்றும் இல்லை ஒரு நாசில் மாதிரி இருக்குது இந்த நாசில் ப்ரெஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் உள்ளே வந்து ஆயிலை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிடும் ஸோ அதே நேரத்தில் இங்கே ஒரு சார்ஜர் பிளேட் இருக்குது இங்கே ரவுண்டாக இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துல ஒரு சார்ஜர் பிளேட் இருக்குது கீழே ஒரு ரவுண்டாக இருக்குது இதில் ஒரு சார்ஜர் பிளேட் இருக்குது இது ரெண்டுக்கும் பாசிட்டிவ் இங்கே நெகட்டிவ் எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு இடத்துல இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது மிடில் ஆஃப் இதில் சோர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் எக்ஸ்ரேஸ் வந்து இதுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஒரு சோர்ஸ் வச்சுருக்காங்க இந்த சைடில் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் இருக்குது இந்த மைக்ரோஸ்கோப் எதுக்குன்னா அந்த ஆயில் ட்ராப்ஸ் உள்ளே விழுகும் இல்லையா அதை பார்க்குறதுக்காக இங்கே ஒரு மைக்ரோ மைக்ரோஸ்கோப் இருக்குது இந்த பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயில் விழுந்த உடனே இங்கே ஒரு ஹோல் இருக்குது இந்த ஹோல் வழியாக இந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸ் அப்படியே விழுக்கும் இந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து முதல்ல வந்து நம்ம ஒன்று அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் என்னென்னா ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ மேட் ஆஃப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் சரியா இந்த ஆயில் ட்ராப்பும் ஆட்டம்ஸ் தான் அந்த ஆட்டம்ஸ்க்குள்ளே எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸோட சார்ஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆட்டோமைசர் என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஆயிலை வந்து அப்படியே பனி மாதிரி எப்படி மிஸ்ட் பனி மாதிரி அந்த ஆயிலை ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுது இந்த ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஹோல் வெளியாக இந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸ் அப்படியே விழுகும் விழுகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குது இங்கே எக்ஸ்ரேஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸ்ரேஸ் பாஸ் பண்ணும் பொழுது இதுக்குள்ளே ஒரு கேஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த கேஸ் வந்து ஆட்டம் வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் பாசிட்டிவாகவும் நெகட்டிவாகவும் பிரிஞ்சிடும் அயனைசிங் ரேடியேஷன் அயனைசிங் ரேடியேஷன் என்ன நடத்தும் உள்ளே இருக்கிற கேஸ் மாலிகூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக பிரிச்சிடும் ஆட்டம்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகும் நெகட்டிவ் ஆகும் அனையான் கேட்டையானாகவும் பிரிச்சிடும் ஸோ என்ன நடக்கும் அயனைஸ் ஆகிடும் உள்ளே இருக்கிற கேஸ் என்னாகும் இந்த ஆயில் வந்து உள்ளே விழுகும் விழுகும் பொழுது அந்த அயனைஸ் ஆகும் பொழுது எலக்ட்ரான்ஸும் லூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எது அந்த கேஸ் எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணதை வந்து இந்த ஆயில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் ஸோ வந்து எலக்ட்ரிக்கலி சார்ஜ்டு ஆகிடும் இந்த ஆயில் ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக்கலி சார்ஜ்டு ஆயில் வந்து இப்படியே விழுந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த ரேட் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த கண்டெய்னர் ஒரு டேபிள் மேலே வச்சுருப்பாங்க ஸோ எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து இது மேலே ஆக்ட் ஆகும் ஓகேயா அதே நேரத்தில் இங்கே பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் அப்ளை பண்ணுறோம் என்னாகும் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகும் அதே நேரத்தில் அந்த ஆயிலுக்குள்ளே விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அப்படியே ஆக்ட் ஆகி கீழே கீழே விழுகுது ஓகேங்களா அந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்படியே இருக்கும் ஓகேயா விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஓகே இது மூணு டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ அந்த ஆயில் கீழே விழுகும் போது எந்த அளவுக்கு வேகமாக விழுகுது சப்போஸ் ஆயில் ட்ராப்லெட் வந்து பெருசாக இருந்துச்சுன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மூலமாக வேகமாக விழுகும் சின்னதாக இருந்ததுன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மூலமாக வேகமாக இன்னும் வேகமாக விழுகும் ஓகேயா ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸில் ரேட் ஆஃப் ஃபாலை வச்சு அந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்டோட மாசை வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் மில்லிக்கன் அதை வந்து இந்த மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக எந்த அளவுக்கு வேகமாக விழுகுது அப்படிங்கிறது மூலமாக அந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்டோட மாசை கண்டுபிடிக்கிறார் ஓகேயா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் இந்த அயனைசிங் ரேடியேஷன் மூலமாக உள்ள கே கேஸ் மாலிகூல்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸ் அந்த
விழுகிறதோ வந்து எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரிக்கலி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகள் ஆயில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் இச்சதர் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் இச்சதர் அப்போ கீழே இருக்கிறது நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் ஃபால் ஆகுதுன்னா நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் என்ன ஆகும் ரிப்பல் ஆகும் ரிப்பல் ஆகும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த எலக்ட்ரான் அப்படியே மிட் ஏரில் நிப்பாட்ட முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சார்ஜ் நம்ம எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இங்கே கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்றாப்புல ரிப்பல் ஆகும் ஸோ மேலே போகும் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கம்மி பண்ணோம்னா கீழே வரும் ஓகேங்களா அப்போ நம்மளுக்கு அதோட மாசை கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ரேட் ஆஃப் ஃபாலோ ஆச்சு அதே நேரத்தில் அதோட சார்ஜ் எவ்வளோ அப்ளை பண்ணால் எந்த அளவுக்கு அது வந்து பொசிஷனை மூவ் பண்ணுது மிட் ஏரில் நிப்பாட்ட முடியும் அக்செலரேட் பண்ண முடியும் சப்போஸ் சார்ஜை கம்மி பண்ணால் வேகமாக கீழே வரும் சார்ஜ் அதிகப்படுத்தினா மே மிட் ஏரில் அப்படியே நிப்பாட்ட முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் சார்ஜ் அதிகப்படுத்தினா கொஞ்சம் மேலே ஏற்ற முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த மைக்ரோமீட்டர் பீஸ் வெளியே பார்க்கும்பொழுது என்ன ஆகும் கீழே விழுகும் சார்ஜ் அதிகப்படுத்தினா ரிப்பல் ஆகும் பொழுது மேலே போகும் கரெக்டான சார்ஜ் அப்ளை பண்ணால் கரெக்டாக மிட் ஏரில் அப்படியே நிற்கும் ஸோ இந்த சார்ஜ் அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கும் ரிப்பல் பண்ணுறதுக்கு அதே நேரத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் அப்ளை பண்ணால் மேலே போகுது ஸோ மியூச்சுவலாக இருக்கும் அதன் மூலமாக அந்த எலக்ட்ரான்குள்ளே எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவரால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது ஸோ வந்து He found that the charge on the electron to be minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. And the electron is negatively charged. Electrons are negatively charged. So, that's why minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs of charge on the other side. The present accepted value of electrical charge is minus 1.6022 into 10 to the power minus 19 coulombs. Our contribution is equal to the charge on the other side. இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக வந்து இன்னும் ப்ரெசைஸாக கண்டுபிடிச்சாங்க மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ டூ இன்ட்டு டென் டு பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கொலூம்ஸ் த மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வாஸ் டிட்டர்மைன் பை கம்பைனிங் திஸ் ரிசல்ட்ஸ் வித் தாம்சன்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் இ பார் எம்இ ரேஷியோ ஜே ஜே தாம்சனோட இதில் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் டு மாஸ் ரேஷியோ வந்து போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரிசல்ட் வந்தது இ பை எம்இ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எயிட் ஜி எயிட் எயிட் டூ ஸோ இந்த வேல்யூ வந்தது கூலும்ஸ் பெர் கேஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஒரு கேஜி ஆஃப் எலக்ட்ரானில் இவ்வளோ குலும்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் இருக்கும் அதுதான் போன வீடியோவில் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானில் இவ்வளோ சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா அதோடய மாஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ண என்ன வரும் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ நைன் ஃபோர் எயிட் டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கேஜி மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ வந்து இன்ட்டூ பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஜீரோன்னு தேர்ட்டி ஒன் ஜீரோ ஸ்போக்கு அப்புறமா நைன் நைன் வரும் அவ்வளோ கேஜி தான் இருக்குது ஓகே ஒரு எலக்ட்ரானோட மாஸ் இதனால் அதுக்குள்ளே இருக்கிற சார்ஜையும் டிட்டர்மைன் பண்ணாங்க அதோட மாசை டிட்டர்மைன் பண்ணாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக எவ்வளோ சார்ஜ் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானுக்குள்ளே இருக்கும் அதே நேரத்தில் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ மாசு இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் டிஸ்கவரி நியூட்ரான் டிஸ்கவரி எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் ஸோ கேத்தோட்ரி டியூப்பில் வந்து ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் மூலமாக அதை கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ எப்படின்னு பார்ப்போம் 